আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মাজিদের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন तमाम পৃথিবীর মানুষকে ওয়া ইন তাউদু নিয়ামাতাল্লাহি লা তুহসুহা ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত অসীম অফুরন্ত নিয়ামতের ভান্ডার দিয়ে তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছি তোমরা আমার নিয়ামতকে কখনো গণনা করে শেষ করতে পারবে না আমার ভাইরা এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি চায় আকাশ থেকে যে বৃষ্টি জমিনের মধ্যে বর্ষণ হয় এ পৃথিবীর মানুষ যদি চায় তার মেধা দিয়া তার আবিষ্কৃত যন্ত্রের মাধ্যমে কত হাজার লক্ষ কোটি বৃষ্টির ফোঁটা জমিনের মধ্যে পড়ল সেটার গণনা করাও সম্ভব আমার ভাইরা মরুভূমির বালুকা রশ্মি যে মরিচিকা দুধ যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় শুধু দুধ মরুভূমি বালু দেখা যায় পৃথিবীর মানুষ যদি চায় তার মেদার মাধ্যমে যন্ত্রের মাধ্যমে এই বালু কি পরিমাণ আছে সেটাও গণনা করা সম্ভব আমার ভাইরা সাগরের যে জলরাশি আর সাগরের মধ্যে যে উর্মি মালা তরঙ্গ মালা ঢেউয়ের যে সূচনা হয় ঢেউয়ের মাধ্যমে ঢেউয়ের সঙ্গে যে ফেনার সৃষ্টি হয় পৃথিবীর কোন মানুষ যদি চায় তার আবিষ্কৃত যন্ত্রের মাধ্যমে সাগরের জলরাশির পরিমাণ এমন কি সেই ফেনার পরিমাপ করা সম্ভব কিন্তু আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন দুনিয়ার মানুষের আরে এই অসম্ভব বিষয়গুলোর গণনা করা যেতে পারে কিন্তু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপরে এমন ফুরন্ত নিয়ামতের ভান্ডার আল্লাহ পাক দিয়ে রেখেছেন এই পৃথিবীর কোন মানুষ কোন দিন তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না আল্লাহ আকবার বলেন আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর কত দয়া কত মায়া আমি আর আপনি কোনদিন চিন্তা করে দেখি নাই আমার উপরে আমার আল্লাহর কত এহসান কত দয়া কত ভালোবাসা ভাই রে আমার আল্লাহ যদি দেখার জন্য দুইটা চোখ না দিতেন আমি হতাম অন্ধ কথা ঠিক কিনা জোরে কম আমার ভাই হাটার জন্য যদি সুন্দর দুইটা পানা দিতে আমি আর আপনি চলতে না পারতাম সমাজের কত মানুষ ব্যাঙ্গাত্ম করে আমাকে ল্যাংরা প্রতিবন্ধী বলতো ঠিক কিনা জোরে কম আমার ভাইয়ারা দুইটা কাল যদি শ্রবণ করার জন্য শোনার জন্য আমার আল্লাহ না দিতেন আমি হতাম বদির মা বাবার কত আদর মোহাব্বতের ভালোবাসার কথা গুলো জীবনে কোনদিন আমি আর আপনি শুনতে পারতাম না ঠিক কিনা বলে আমার ভাইরা আমার আল্লাহর কত দয়া দেখার জন্য শক্তি দিলেন হাটার জন্য চলার জন্য পা দিলেন শোনার জন্য কান দিলেন সর্বোত্তম অবয়ব আকৃতি সুন্দর স্ট্রাকচার দিলেন এতটুকুন করে আমার আল্লাহ শেষ করে নাই তামাম সৃষ্টি কুলের মধ্যে আমার আল্লাহ মানুষকে আশ্রাপুর মাখলুকাত বানিয়েছে আমার ভাইরা পর্দা অন্তরালের মায়েরা খুব মনোযোগ দিয়ে আলোচনা বুঝবেন মানুষ আশ্রাপুর মাখলুকাত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য কত বড় নিয়ামত মানুষ যদি বুঝতো জীবনে কোনদিন আমার আল্লাহর না ফরমানি করত না আমার ভাইয়েরা আল্লাহর সৃষ্টি কুলের মধ্যে ফেরেস্তা আছে না নাই আর হুজুর আওয়াজ দিয়ে এখন সৃষ্টি কুলের মধ্যে ফেরেস্তা আছে না নাই আমার ভাইয়েরা মানুষ যদি আশ্রাফুল মাখলুকাত হয় আমার আল্লাহর সৃষ্টি কুলের মধ্যে সবচেয়ে দামি হয় তাহলে প্রমাণ হয়ে গেল মানুষগুলো যদি আল্লাহর পেয়ারা বান্ধা হয় ওই মানুষটা ফেরেস্তার চাইতে ও হাজার লক্ষ কোটি গুণ দামি আমার ভাইয়েরা এত দয়া এত মায়া আমার 
আল্লাহ তার বান্দার উপরে করেছেন আর আমার আল্লাহ বান্দার কাছে কি জোরে বলুন আল্লাহ আকবর আমার পায়রাম আল্লাহ পা কোরআন মাজিদের মধ্যে বলে দিলেন জি নারী ইনসান তোমাদের কাছে আমার একটাই মাত্র চাওয়া তোমরা আমার গোলামি করবা কৃতজ্ঞচারী বান্দা হবা আর কারো গোলামি করতে পারবা না ঠিক কিনা বলে কিন্তু আজকে নেয়ামতের শুক্রিয়া আমাদের মধ্যে নাই কৃতজ্ঞ চারিতা খুঁজে পাওয়া যায় না কথা ঠিক কেলে চিল্লাই বলে আবার বাইর আমার বন্ধুরা খুব ভালোভাবে আলোচনাটা বোঝার চেষ্টা করবেন এই দুনিয়ার বহু বড় একজন বুজুর্গ ইতিহাসের পাতায় স্মরণাক্ষরে যার নাম নামটা লেখা হজরতে শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই কি নাম সবাই আওয়াজ দেয়া বলেন হজরতে শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই বহুত বড় একজন মরমি কবি ছিলেন আদলাউলা ছিলেন বুজুর্গ ছিলেন ভাই রে আল্লাহর অলিকে তৎকালীন জমানার বাদশাহ তার বাড়ির মধ্যে বাদশাহী একটা নেওয়াজ অনুষ্ঠানের মধ্যে আমন্ত্রণ জানালেন আমার বাইরা খুব কমন বিষয় সাধারণ বিষয় আমাকে যদি সাধারণ কোন মানুষ সাধারণ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয় চিন্তা করব কোনো সমস্যা নাই পরনের যেই পোশাক আছে এই পোশাক পরেই চলে যাব কোনো সমস্যা নাই আমার মামা তো ভাই তার বাড়িতে দাওয়াত দিছে ঠিক কিনে একটু জোরে কন প্রস্তুতি শুরু হয় কোন পোশাকটা পরে যাব ঠিক কিনা বলে এটাই হিউম্যান নেচার মানুষের আকৃতি প্রকৃতি চিন্তা চেতনাটাই এমন কথা ঠিক কিনা বলে গায়ের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন এবার আল্লাহর অলি গোটা গড় খুঁজতেছেন এক জোড়া বালো স্যান্ডেলের জন্য খরমের জন্য বাইরে কেমন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ ছিলেন দুনিয়া বিমুখ ছিলেন গোটা গর তন্ন তন্ন করে এক জোড়া পরে যাওয়ার মতো স্যান্ডেল খুঁজে পেলেন না আমার কিতাবের মধ্যে লেখা হয় আল্লাহর অলি শেখ সাদি আল্লাহর সঙ্গে একটা মধুর অভিমান করলেন ডাক দিলেন আলামিন আল্লাহ আমি তোমার এমন একজন বান্ধাম আল্লাহ রে আজকে বাদশার বাড়িতে আমাকে দাওয়াত করা হয়েছে এক জোড়া ভালো জুতা স্যান্ডেল আমার ঘরের মধ্যে নাই যে আমি শেখ সাদি পরে অনুষ্ঠানে যেতে পারি মধুর একটা অভিমান একটা আলাপন আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর অলির শুরু হয়ে গেল কন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা মনের মধ্যে একটা অভিমান নিয়ম খালি পায়ে রাগ করে শেখ সাদিগর থেকে বের হলেন উদ্দেশ্য বাদশার বাড়ির মধ্যে যাবেন আল্লাহর অলি শেখ সাদি কিছুটা পথ সামনে যাওয়ার পরে তাকায় দেখেন বিপরীত দিক থেকে একজন মানুষ বিপরীত প্রান্ত থেকে একজন মানুষ আল্লাহর একজন বান্দা আসতেছেন যার একটা হাত নাই একটা পা নাই সে কষ্ট করে করে সামনের দিকে আগায় আসতে বিপরীত দিক থেকে যে মানুষটা আমার দিকে হেঁটে আসতেছে তার একটা পা নাই একটা হাত নাই আল্লাহ পাক আমি শেখ সাদিকে ওই বান্দার চাইতে অনেক বেশি ভালো রেখেছে এক 
একটা মানুষ মাটির মধ্যে গড়া গড়ি খায় হামা গড়ি খায় গোটা শরীরের মধ্যে মাটি দুলি বালি লাগায়া এবার সে মাটির মধ্যে গড়া গড়ি খাইতে খাইতে সামনের দিকে আগায় আসতেছে শেখ সাদি ডাক দিয়া কয় ভাই বুঝলাম না মাটির মধ্যে গড়া গড়ি খায়া কেন তুমি এইভাবে চলতেছ আল্লাহর বান্দা ডাক দিয়া কয় আল্লাহর বলি আমার না হয় দুইটা পা নাই তোমার কি দুইটা চক্ষু নাই আল্লাহ संगे संगे पड़े गल मालिक रे লক্ষ জোরা জোতা স্যান্ডেল কিনার যোগ্যতা যদি তুমি আমাকে দিতা পয়সা দিতা ক্ষমতা দিতা আর চলার জন্য দুইটা পা যদি না দিতা মালিক রে আমার কি লাভ হতো আল্লাহদের জীবনটা ছিল কত সুন্দর কথা ঠিক কিনা বলে আজকে আমাদের কি অবস্থা কোথায় কৃতজ্ঞ চারিতা কোথায় আল্লাহর গোলামী কোথায় আল্লাহর দাস সত্য विदेशे गल अवस्थार परिवर्तन हल उशिला सन्तान बनिए तो अल्लाह जबान खुले कथा बनिए अल्लाह पाक बनिए अंचल मध्य चाहिए कृतज्ञता प्रकाश कर प्रथम आदेश आल्ला आदाय करो 
তৃতীয় আদেশ আমার পরে তোমরা তোমাদের মা বাবার আনুগত্য করো তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করো কোন সুবহানাল্লাহ তো আল্লাহর কৃতজ্ঞচারী হলে জীবনের সব ক্ষেত্রে শান্তি আসবে কল্যাণ আসবে বরকত আসবে দুনিয়ার জীবন হবে বরকতময় কল্যাণময় আর পরকালীন জীবন তার টেনশন থাকবে না परेशानी থাকবে না কঠিন কিয়ামতের মুসিবতের দিনে আল্লাহ পাক আরশের নিচে ছায়া দিবেন হাউজে কাউসার থেকে শরাব পান করাবেন আর আল্লাহর জান্নাতের মধ্যে অফুরন্ত অসীম শান্তির ঠিকানা বানাই দিবেন কোন সুবহানাল্লাহ তা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব তো ইনশাআল্লাহ জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রশংসা চলবে কার আরো জোরে আরো জোরে কার এবার আসেন সেকেন্ড মেসেজ যেটা আল্লাহ পাক দিলেন কার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে আল্লাহর পরে আরো জোরে সবাই বলেন প্রিয় ভাইয়ের আমার খুব ভালোভাবে বুঝবেন ওয়াজ মাহফিল গুলো ব্রাহ্মমান পাঠশালা এটাও আজকের এই সময়ের জন্য একটা মাদ্রাসা ঠিক কিনা জোরে কর মনে রাখতে হবে কথা মেসেজ দুইটা একটা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আর আল্লাহই বলেন এরপরে মা বাবার কৃতজ্ঞতা আর হকের ক্ষেত্রে ওই দুই বিষয় একটা হুকুকুল্লাহ আল্লাহর কৃতজ্ঞতাটা আল্লাহর হক কার হক আর জোরে কার হক আর পিতামাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করা এটা হুকুকুল ইবাদ বান্দার হক বান্দা বান্দার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে সন্তান মা বাবার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে এই হকটা বান্দার সাথে রিলেটেড সম্পৃক্ত এজন্য একটা হুকুকুল্লাহ আর একটা হুকুকুল ইবাদ ঠিক কিনা বলেন প্রিয় ভাইয়ের আমার হুকুকুল্লাহ এমন ইবাদত যেটা আমার আল্লাহর সাথে রিলেটেড সম্পৃক্ত এখানে যদি আমাদের ত্রুটি হয় বিচ্যুতি হয় ভুল হয়ে যায় মানে আল্লাহর হক ছিল আমি করিনি তো আমার আল্লাহর ইচ্ছা চাইলে আপনাকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে পারে আমার আল্লাহর যদি মনে চায় তো আল্লাহ কোন শাস্তি না দিয়া আল্লাহ পাক ক্ষমা করে জান্নাত দিয়া দিতে পারে আমার আল্লাহ কারো পরোয়া করে विच्युति गैप हो जाए हक नष्ट हो जाए तक आल्ला विषय समाधान ना हम पड़े তুমি তাওবা করলেও আমি আল্লাহ ক্ষমা করব আর জোরে ক্রিটিক্যাল বিষয় এজন্য আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে বান্দার হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হলো মা বাবার হক কার হক বান্দার হকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কার হক সবার আগে মা বাবার হক এরপরে অন্য যত হক আছে ভাই বোনের হক স্বামী স্ত্রীর হক ঠিক কি না প্রতিবেশীর হক এমন অনেক হক আছে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মা বাবার হক এতটায় গুরুত্বপূর্ণ পিতামাতার হক আল্লাহ পাক এই পিতামাতার হকের কথা যখন সূরায় লোকমানে আলোচনা করলেন দেখেন আল্লাহর বাচন বঙ্গি আল্লাহর ভলা আল্লাহ পাক যে কোরআন এই মেসেজটা দিলেন এত সুন্দর আল্লাহর বল বলার ধরন বচন এত সুন্দর যে মা বাবার হকের কথা যখন আমার আল্লাহ বললেন তখন আল্লাহ পাক কোন বিভাজন করেননি যে শুধুমাত্র মুসলমানদেরকেই বলবেন মুত্তাকিদেরকে বলবেন পরহেজগারদেরকে বলবেন না না মা বাবার হকের কথা যখন আল্লাহ বললেন কোন বিভাজন না করে সরাসরি গোটা পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ পাক নসিহত করেছেন সুবহান আমার ভাই আমার বন্ধুরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা লুকমানের মধ্যে বলেন ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি আল্লাহ যদি শুধুমাত্র মুমিন মুসলমান কে বলতেন বলতেন ঠিক কেনা বলেন মুসলমানদেরকে আমার আল্লাহ খাস করে নাই 
পৃথিবীর মানুষকে আমার আল্লাহ নসিহত করলেন নসিহত করলেন উপদেশ দিলেন গোটা পৃথিবীর মানুষ আমার আল্লাহর বান্দা যারা তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন তোমরা তোমার পিতা মাতার সঙ্গে সুন্দর বিনম্র আচরণ করো কন মায়ের মর্যাদার কথা আমার আল্লাহ এই আয়াতের মধ্যে তুলে ধরেছেন কন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ ব্যাখ্যা করলেন আয়াত দিয়া যে মা বাবার কি তো কথা দেয় করবা আমি যে আইনটা করলাম কেন করলাম এটার এক্সপ্লেন করলেন ব্যাখ্যা করলেন কারণটা আমার আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে পরিষ্কার করে দিলেন তোমার মা দশ মাস দশ দিন পর্যন্ত গর্বের মধ্যে কষ্টের পর কষ্ট করে তোমাকে গর্বে ধারণ করেছেন এই জন্য তুমি তোমার মায়ের খেদমত করবা হক আদায় করবা এই দুনিয়ার সব চাইতে বেশি ইজ্জত সম্মান সুন্দর ব্যবহার বিনম্র আচরণ পাওয়ার হকদার হলো তোমার মা আর তোমার বাবা আমার ভাইয়ারা এই দুনিয়ার একজন মানুষ তার কাদের মধ্যে যদি ইটের বোঝা পাথরের বোঝা চাপায় দেওয়া হয় जीवन चिंता कर विषय हलो मा कत कष्ट मायर कष्ट हजरतेम मारियामारियामिया मानुष्ठ 
हजरत मृत्यु मरण हो कतना भलो हत बंधुरा मायर कष्ट शेष होना बचर पर कष्ट कष्ट मा सतान के लालन कर दूधपान कर गर्वर मध्य धारण कर प्रसव बेदनार कष्ट तीन नम्बर दूध पान कर लालन पालन कर प्रश्न करबी कार खेदमत करब क्या खेदमत पवार हक बसि रखें आल्ला नबी बोलें सहबी रे तुम तुम मायर खेदमत करो मायर खेदमत कर गर्वर मध्य दारण कर एक जन बाबा दिन कश्चिन कल कल्पना करते खबर रान्ना कत मानुष मजा कर खाए तृप्ति बड़े खाए 
সন্তান সব বাবা একজন নারী প্রেগন্যান্সি একজন মহিলা বড় শখ করে বড় ইচ্ছা নিয়ে খাবারের প্লেট নিয়ে বসে হঠাৎ করে এক লোক মা দুই লোক মা খাবার খাওয়ার পরে গর্ভের সন্তান পেটের মধ্যে লাথি দিয়া দেয় ব্যথা শুরু হয়ে যায় মা খাইতে পারে না ব্যথায় দাঁড়িয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখ থেকে পানি বের হয়ে আসে ঠিক কিনা বলে আমার ভাইরা গরের পুরুষ আরামে ঘুমায় যায় এই যে শীতকাল শীতের রজনী কম্বল দিয়ে পুরুষ ঘুমায় যায় খবর নাই আমার যে মা সন্তান সম্ভব প্রেগনেন্সি সবে মাত্র দীর্ঘ সময় পরে মাত্র এই চোখটা লাগছে এমন সময় সন্তান আবার মোচর দিল পেটের মধ্যে লাথি দিয়া দিল নাড়া দিয়া উঠল মা ঘুমাতে পারে না ব্যথা শুরু হয়ে যায় শোয়া থেকে উঠে দাঁড়ায় দেয়ালের সঙ্গে হেলান দেয় কি করলে ভালো লাগবে বুঝে পায় না ঠিক নামে ঠিক বলেন खुशी सबर करते खबर खेते कष्ट कत दया कर बुझे जदि सब कर राजी थे बंदी দশ মাস পর্যন্ত রোজা রাখলে যে সওয়াব হয় আমি আল্লাহ কষ্টের কারণে সেই সওয়াব তোমার আমল নামাই দিয়ে দিব পর্দার অন্তরালের মায়েরা ফজিলত যদি বুঝে থাকেন এর সাথে এতটুকু কথা না বললেই নয় মাগো আজকে কেন আপনি সন্তান গর্বে নিয়া সময় কাটানোর জন্য টেলিভিশন দেখবেন আর রিমোট দিয়া চ্যানেল পর চ্যানেল পাল্টাবেন তাহলে তো ফজিলত আপনি পাবেন না এই আওয়াজ দিয়ে বলেন কথা ঠিক কিনা তাহলে তো আপনার আপনার গর্ব থেকে বাইজিদ মুস্তাফি আসবে না আপনার গর্ব থেকে আব্দুল কাদের জিলানি আসবে না যদি আপনি গুনাই করতে থাকেন আপনার গর্ব থেকে যে সন্তান আসবে এই সন্তান লাগামহীন জীবন যাপন করবে উদাহরণত কুলাঙ্গার ঐশি হবে অথবা আনুশকা হবে ঠিক কিনা চলে যাও যদি গর্ব থেকে আব্দুল কাদের জিলানি ভাই যদি মুস্তাফি হাসান বসরি চাও তাহলে সবর করবে আল্লাহর উপরে রাজি থাকবা আর নামাজ তাসবিহ তাহলিল ইস্তিগফারের হালতে থাকবা তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন কে আর জোরে আর জোরে কে प्रशस्तता दिए दी खेदमत करते खेदमत ना कर নিজের চিন্তায় পেরেশান থাকো বিশ্বাস করো তোমার দুনিয়া ও বরবাদ আখেরাত ও বরবাদ ঠিক কিনা বলে তোমার দুনিয়া ও শেষ তোমার আখেরাত ও শেষ তিনটা জিনিসকে আল্লাহ পাক নেয়ামতের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন কি কয়টা জিনিস সবাই বলেন একটু মনে রাখবেন আমার আলোচনা গুলা পারবেন না ইনশাআল্লাহ মনে রাখবেন কয়টা জিনিসকে তিনটা জিনিস আবার ভাই আমার বন্ধুরা मानूष पृथ्वी प्रांत सफर कर चले जाए আর দূর থেকে যখন মক্কা দেখা যায় মায়া ভালোবাসা নিয়ে যদি বাইতুল্লার দিকে নজর করে আল্লাহ নবী বলেন নজর করতে দেরি হয় তারা আমল নামার মধ্যে অজর দ্বারায় সওয়াব লেখতে আর দেরি হয় না 
বাইতুল্লাহ কাবা মক্কাতুল মুকাররমা আল্লাহ তাআলার ঘর বরকতের কেন্দ্রবিন্দু রহমতের কেন্দ্রবিন্দু নিয়ামতের অফুরন্ত ধারা যেখানে বয়ে যায় বলে শুধু তাকাইলেই সওয়াব সুবহানাল্লাহ এমন নিয়ামতের কেন্দ্রবিন্দু শুধু নজর করলে সওয়াব হয় বিষয়টা বুঝবেন অটো এক নাম্বার হচ্ছে কাবা বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহর দিকে কেউ যদি শুধু मोहब्बत নিয়ে তাকায় থাকে তাহলেই তার সওয়াব হইতে থাকে সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা দুই নম্বরে আমার আল্লাহ নিয়ামতের কেন্দ্রবিন্দু বরকতের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন আমার আল্লাহর কোরআন আমার ভাইরা একজন মানুষ যদি সে বলে হুজুর আমি ভালো কোরআন পড়তে জানি না এই মানুষটাও যদি আল্লাহর কোরআন খুলে मोहब्बत ভরে তাকায় থাকে কিংবা হাতের আঙ্গুল দিয়ে আয়াতগুলোর উপরে হাতটা বুলাইতে থাকে ভালোবাসা নিয়া মুফাসসিরিন کرام গন বলেছেন আল্লাহর কোরআনের এমন মর্তবা এই কোরআনের দিকে ভালোবাসা নিয়া ভালোবাসা নজর দিলে দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ পাক সওয়াব দিয়া দেয় আমার ভাইরা তিন নম্বরি আমার আল্লাহ নিয়ামত রহমত বরকতের কেন্দ্রবিন্দু সওয়াবের ভান্ডার বানিয়েছেন দুনিয়ার মানুষের জন্য তার মা বাবাকে এই দুনিয়ার কোন সন্তান যদি পিতা মাতার চেহারার দিকে নেক নজর দিয়া তাকায় আল্লাহর নবী বলেছেন मोहब्बत ভালোবাসার নজরে দুনিয়ার কোন সন্তান যদি মা বাবার চেহারার দিকে তাকায় তাকাইতে দেরি হয় সঙ্গে সঙ্গে তার আমল নামায় নফল কবুল হজের সওয়াব দিতে আমার আল্লাহ দেরি করেন না আমার ভাইরা সাহাবী প্রশ্ন করেছেন নবীজি আমি যদি দুই নন দিলে একশত বার আমার মায়ের চেহারার দিকে বাবার চেহারার দিকে ভালোবাসা নিয়ে তাকাই আল্লাহ পাক কি একশত নফল কবুল হজের সওয়াব দিবেন আল্লাহ নবী ডাক দেয়া কয়ে সাহাবীরে আমার আল্লাহর খাজানা এত বিস্তৃত এত বিশাল আমার আল্লাহর খাজানার মধ্যে কমবে না একশত বার যদি মা বাবার চেহারার দিকে ভালোবাসার নজর দিয়ে তাকাও আল্লাহ পাক একশত হজের সওয়াব তোমার আমল নামাই দিয়ে দিবে সেই মা বাবার খেদমত করার দরকার আছে না আর আসতে কো মা বাবা যদি কাফের মুশরিক হয় এরপর মা বাবার হক আদায় করতে হবে এই আদেশটা এই বিধানটা এই আইনটা কার আর জোরে আর জোরে আর জোরে কার মূল নীতিটা শুধু মনে রাখতে হবে মূল নীতি কি আল্লাহ নিজেই সূরা লুকমানে ধারাবাহিক আলোচনায় বলেন আল্লাহ পাক বলেন মা বাবা যদি মুশরিক হয় আর মুশরিক হওয়ার কারণে তোমাকে যদি আমার অবাধ্য করতে কোনো আইন আদেশ করে তোমাকে মা বাবা যেটা আল্লাহর অবাধ্য হয় এমন আদেশ যদি করে ফালা তুতিউহুমা তখন মা বাবার অনুসরণ করা যাবে সবাই বলেন আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন আদেশ করলে তখন আর মা বাবার কথা মানা যাবে না এটা আল্লাহ পরিষ্কার করে দিলেন মূল নীতি এরপর আল্লাহ বলেন ওয়া সাহিবুহুমা ফিদ দুনিয়া মা'রুফা আমার অবাধ্য হয় এমনটা করবা না কিন্তু এর সারা যে কোনো বিষয়ে মুশরিক হওয়ার পরেও তুমি তোমার মা বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো অনেক ইতিহাস এমন আছে সন্তান হিন্দু থেকে মুসলমান হইছে আল্লাহ পাক হেদায়েত দিয়েছে এমন ইতিহাস আছে না বহু কিন্তু মা বাবার হয়ে গেছে হিন্দু আছে না নাই তার জন্য চমৎকার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সেটা তুমি করবা না কিন্তু ওই মুশরিক মা বাবার হক তোমাকে আদায় করতে হবে তার খেদমত তোমাকে করতে হবে ওয়া সাহিবুহুমা ফিদ দুনিয়া মা'রুফা মুশরিক হওয়ার পরেও তুমি তোমার মা বাবার সঙ্গে ভালো আচরণ করো সুবহানাল্লাহ বলবেন না আবার বাইরে আমার বন্ধুরা আল্লাহর নবীর সাহাবীম রাইসুল মুহাদ্দিসিন হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
আল্লাহর নবীর দরবারে এসে কাঁদতেছেন অশ্রু সিক্ত নয়নে নবীজির শিয়রে দাঁড়ায় আছেন আমার ভাইরা নবীজি ডাক দেয়া কয় আবু হুরায়রা কেন তুমি কাঁদো কি তোমার মনের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা যাত না আবু হুরায়রানি আমার কাছে বলো তোমার মনের মধ্যে কি কষ্ট কেন তুমি কাঁদতেছো কোন সুবাহান আমার ভাইরা मुश्रिका न क्यों शासन कर मेरे नबीजी डाक दिल मायर कैसा कदम चुमले जीवन दन्न हो जाए नबीर दरबार मोहम्मद नबीजर दरबार ना सारो घर मध्य तुम जो गायर मध्य तुम प्रहार करो आघात करो मैं कष्ट निबना तुम जत मन चाहिए बका दाओ दुख नई बका दिए तुम्हें आघात कर मायर बिुदे नालिश करो क्या अल्लाह अखबर 
अब हो रहा है डाक दिया कहे ना बिजी ना ना अपना आर्द्र बरे नाली इश्क़ करा मर उद्देश्य ना ही ना बिजी बोलो एक ता आशान ही अपना आर्द्र बरे शेष्य रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह ओगो अल्लाह ना बिजी अपनी जो दी दुई ता हाथ अल्लाह आर्द्र बरे बराए दें ना बिजी अल्लाह बाग अपना रहात फिर � अमी अबू हुरायरा अपनर का सेद और खस्त कोरी मेहरबानी करे अमार मायर हदाये तेरे जन्म अपने एक तो दुआ करे दे अमार भैरा शनबली तू मुरब्बी राम अबू हुरायरा जो खुना अल्लाह नबी रिका सेद और खस्त कोलेन ओनुरुत कोलेन अल्लाह नबी तरादो रे सहबीर को ता फिर लेना शंगे शंगे दुई टा हाँ ताका शर्दी के बारी ये दिले अमार बेरब दुई जहाँ नेर बच्चाम अमार अपनर नबी जी दुई टा हाँ ताका शर्दी के बारे ये दिए दुआ कर लेन अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अभी हो रहे राम अल्लाह ताला रब्बुल अल्लामी अल्लाह ताला मेहरबानी करे अमर अबू हुरायर अमर सहबी अल्लाह ने अबू हुरायर अर माँ के अल्लाह तुम्हीं हदायत दिया दाव अमर बेर अमर बंदूराम जी मतलब अल्लाह नबी अकाशेर दिखे दुई तहाद बारी है छेद अहरे नबीर सहबी अब होराये रा पागोलेर मोतबारी रिदिक एक ठा दो उर शुरू करे दिए छे अल्लाह हु अकबर का अब 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 जे अब होराये रा खुदार जन दोना एक उष्ट करे अल्लाह नो बीर दौर बर सारे ना वो या अब होराये रा पागोलेर मोत दो उराये बारी रिदिके शंगी शती बंदु बंदब जरा से अब होराये रा अबू हुरायरा ज़मार मुद्दे बाबी चने दोर लो अबू हुरायरा को थाए जाओ ए अबू हुरायरा खुदार तुल तुना एक उष्ट करो माटीर मुद्दे घोरा गोरी खाओ नबीर दोर बर सरो ना अबू हुरायरा रे की है गलो दोरे दोरे कोई जो उम्र जानते चाहे जो तो खुन ना बोल बाम्रा तुम्हाँ के सर बोना अमर भैरा � कथा बोला रुशमाए ना यों ना शमाए बोल बो सेरे दाऊ शंगी शतीरा बोले ना ना जो तो खुन ना बोल बा तो तो खुन पुरी जंतु सार बोना अब हो रहा है डाक दे कोई शतीरा रीम अल्लाह नबी सरकारे दुआ लाम अमार मायर हेदाये तेरे जन्नो दुआ करे चंदू इटा हाथ तुले चेन अमी अब हो रहा है रा देखते चाइ दोरे दोरे अमी अब हो रहा है रा अमार बारीर मुद्दे आगे पोसे जाए ना बिशोनो बीर दुआ अमार बारीर मुद्दे आगे पोसे जाए अमार भैरव हजरते अब हो रहा है रा शर्बत शक्ति बिलियों करे दोरे बारीर मुद्दे गया दर्जर मुद्दे आगात करे छेद बीतो रखे के माँ जखन को था बोल लेन माँ जो खुन अबू हुरायरा ना के शरादीले ना अबू हुरायरा बोलें अमार मायर कंठों सुने अमी बुझे गेसी मार कंठेर मुद्दे शिरकिया तेर गन दोनाई मार कंठेर मुद्दे तो ही देर खुशबू पावा जाए अमार बेरब अबू हुरायरा बोल लेना मार बुस्ते बाकी रोई लो नाम अमी अबू हुरायरा अमार बरीर दर्जर आशार आगे रॉकेटर गोती ते अमार नबीर दुआ अल्लाह पक कबूल करे अमार बारी पर जुन्द पोसे दिए छे अमार भैरव किसू शोमे परे माँ दर जखुल लेना बुहराय रबरे नसर करे देखी अमार मायर शादा चूल गुलबे वे टॉप टॉप करे पानी पड़ते सेर माँ डग दिले ए शंतान को तो कोष्टो तुम्हाँ के दिए ची बका जगा करे ची आगात करे ची बाबरी कोष्टो नियो ना रख करो ना आर देरी करो ना एक खुनी यम के निये चलो दू इज़ाहने र बात शर्दर बरेर पराई दो अश्हदु अल्लाह इलाहा इल्ल 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمار بحيرا ইজন্য মা বাবার যে কত মর্যাদা আল্লাহ আকবর কবির সেই মা বাবার خدمت করতে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আর যোর এখন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইয়ের আমার মা বাবার হক যদি আদায় করতে না পারেন দুনিয়া আখিরাত बर्बाद হয়ে যাবে দুনিয়া আখিরাত बर्बाद হয়ে যাবে আমার ভাইয়ের খুব ভালোভাবে আলোচনা বুঝবেন 15 মিনিটের মধ্যে আলোচনা শেষ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ তিল শরীর মানুষের জন্য আমার আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন কোন নাউযুবিল্লাহ কয় শরীর মানুষের জন্য আল্লাহর নবী বলেন সালাসাতুন কদ হারামাল্লাহ আলাইহিমুল জান্নাত তিল শরীর মানুষের জন্য আমার আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন কোন নাউযুবিল্লাহ আমার ভাইরা दिले मध्य कष्ट दे सदस्य नारी कि पुरुष अश्लीलत डूबे थके डूबे थके पुरुष नारी के बाधा देना नारी पुरुष के बाधा देना एम नारी एवं पुरुष उभय के हादीसर बसाय बला दिल कष्ट दिल शर्त पूरण कर कष्ट दिए शर्त हलो आल्ला कबुल कर शील व्यक्ति पिता माता सन्तान कपाल खुले जाए 
আর যদি মা বাবা কষ্ট নিয়ে আক্ষেপ নিয়া একটা বার হাত তোলার দরকার নাই দিলের মধ্যে কষ্ট নিয়া যদি মা কিংবা বাবা উফ বলে আপ বলে মনে রাখো সন্তান তোমার কপাল পড়ে যাবে তোমার দুনিয়া बर्बाद হয়ে যাবে নাউজু বিল্লাহ কম আমার ভাইরা মা বাবার দিলের মধ্যে যারা কষ্ট দেয় মা বাবার দিলের মধ্যে যারা আঘাত দিয়া দেয় তাদের তিন ধরনের ক্ষতি হয় মনে রাখবেন কয় ধরনের ক্ষতি হয় তিন ধরনের ক্ষতি হয় এক নম্বরের ক্ষতি যেই কষ্ট তুমি তোমার মা বাবাকে দিবা যেই ভাবে যেই কষ্ট তুমি তোমার মা বাবাকে দিবা হায়াতের জীবনে ওই কষ্ট না দি আল্লাহ পাক তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে না নাউজুবিল্লাহ বলবেন না এটা এক নম্বরের ক্ষতি যেই কষ্ট তুমি তোমার মা বাবাকে দিচ্ছ হাদিসের মধ্যে আসে দুনিয়ার জীবনে ওই কষ্ট দিয়েই আল্লাহ তোমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করবে কোন নাউজুবিল্লাহ আমার ভাইরা দুই নম্বরের ক্ষতি कष्ट दिले कले मानसिब क्षमा करबना